hello friends so this is our part 2 so we'll start from where we left okay so we completed this preposition of place and position right we have discussed this in our previous video if you are seeing this first time this is your first video then definitely check out the previous one okay so i have given this uh, homework to you this one to do it i don't know whether you did or not but try to do this okay so let's start preposition of time so today we will study the preposition of time meaning of time right so yeah it is very precious and preposition of time so when we are talking about a time what preposition we should use so preposition that are used to indicate time are called prepositions of time for example at on in by from since for before after during till and so on so let's have a look at the example i shall meet your mother at 7 am at the school so yahan par ab dekhe to yahan par do preposition hai dono hi at hai lekin एक टाइम को इंडिकेट कर रहा है और एक प्लेस को इंडिकेट कर रहा है जैसे कि एट सेवन ए एम ये इंडिकेट कर रहा है आपका टाइम लेकिन एट द स्कूल ये इंडिकेट कर रहा है आपका प्लेस या पोजीशन तो यहाँ पर वही लिखा है द फर्स्ट एट गिव्स यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ मीटिंग द सेकेंड एट प्रोवाइड्स यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ मीटिंग सो एट दिस प्रिपोजिशन इज यूज इन बोथ केसेस ओके फॉर प्लेस एज वेल एंड फॉर टाइम एज ऑल्सो आप देखेंगे कि इसके अलावा मतलब कौन कौन सी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है और कहाँ कहाँ बैठती है क्या मीनिंग निकलता है उससे बैठने पर तो हम देखेंगे सो आफ्टर सो नाउ स्टार्ट विद दी आफ्टर आफ्टर रेफर्स टू दी टाइम फॉलोइंग द कॉम्पलीशन ऑफ एन एक्शन फॉलोइंग द कॉम्पलीशन ऑफ एन एक्शन आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट देन अराउंड इट डिन टेंटेटिव टाइम ए लिटिल बिफोर और आफ्टर राइट सो आफ्टर मीन्स something that happened uh, after the completion of an action right it refers to the time following the completion of an act action so a certain time was given and you reached uh, reached when that certain time has been uh, passed or the train has left the station and you reached after that time so in case of that after so this is very easy and around is uh, around is uh, not before or after so it can be little before or little after okay so this is it can be both i mean can be both around it can be yeah, used for both the scenario so uh, around 5 pm 8 am in the morning this time kind of example i can meet you around 8 am in the morning this is an example then next at which it denotes the time of an action which could be specific or non specific like i will meet you at 5 o'clock when i specifically bol diya ki aapko main 5 pm pe meet karunga to ye ho gaya aapka specific jo hai preposition यहाँ पर हम एट यूज करेंगे एट फाइव ओ क्लॉक बट एट जब ये नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम एट यूज कर सकते हैं जैसे कि देर इज सो मच अनडेस्ट एट प्रेजेंट तो ये प्रेजेंट मतलब ये तो स्पेसिफिक नहीं है ना एक दिन भी हो सकता है एक घंटे भी हो सकता है दस दिन भी हो सकता है प्रेजेंट तो कुछ भी हो सकता है ना तो ये नॉन स्पेसिफिक है लेट्स बिफोर सो इट रेफर्स टू द टाइम प्रियर टू द बिगिनिंग ऑफ एन एक्शन सो जस्ट टू रीड आफ्टर so the opposite is the before i finished my dinner before replying to the letter then between so i we discussed this also in the previous class when we are studying the preposition of place and position so between is also used in case of uh, time for time so please call me between 8 30 pm and 10 30 pm so we can this is an example it denotes the duration so it uh, in case of time between denotes the duration uh, amid two points of time and in case of place or position so in between two place okay position in between place and uh, then place or or, or positions so uh, par kuch two things tha ya kuch do person ke andar ek aur ek vyakti baitha hai to hum usse between kehte the hai na to ye hota hai aur time ke time ke uh, time ke jab baat hoenge to ye do point do points of time ke andar ki time ko indicate karega जैसे कि 8:30 a.m. से लेकर 10 p.m. तक मैं आप मेरे को कल कह सकते हैं ये एक एग्जांपल हो गया मतलब उसी बीच का आपको कुछ टाइम पे इंडिकेट कर रहा है तो वो हो गया बिटवीन देन आपका है बाय 
तो बाई इट इंडिकेट्स अ टाइम लिमिट और ए डेड लाइन जैसे कि मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दिया वो बोला कि आपको बाई सेवेंथ मार्च सबमिट करनी है आपको सेवेंथ अप्रैल सबमिट करनी है तो वो हो गया आपका बाई यूज़ करेंगे द वर्क विल बी ओवर द वर्क विल बी ओवर बाई सेवेंथ अप्रैल ओके सो लाइक दिस और यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है द वर्क विल बी ओवर बाई सेवन इन द मॉर्निंग इन इन द इवनिंग सो ड्यूरिंग इट डिनोट द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन ड्यूरिंग इट डिनोट द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन सो आई कुक ड्यूरिंग द वीकेंड इट डिनोट द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन राइट सो आई कुक ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द वीकेंड राइट देन गीता फिनिश डर होमवर्क ड्यूरिंग माई एबसेंस सो ये इंडिकेट कह रहा है एक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के एक्शन के कि इस ड्यूरेशन के अंदर ये एक्शन लिया गया था तब हम ड्यूरिंग यूज करेंगे देन आपका फॉर इट डिनोट द लेंथ ऑफ एन एक्शन और हाउ लॉन्ग एन एक्शन हैज बिन गोइंग ऑन एग्जाम्पल आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट टू आवर्स रीता स्टडीज एट लीस्ट फॉर थ्री आवर्स एवरी इवनिंग देन आता है फ्रॉम इट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ एन एक्शन टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ एन एक्शन सो लेट्स टेल मी दैट आई वॉज स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फ्रॉम नाइन ए एम ऐसे हो सकता है है ना तो ये स्टार्टिंग ऑफ एन एक्शन को इंडिकेट कर रहा है फ्रॉम तो दैट इज टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ एन एक्शन को इंडिकेट कर रहा है फ्रॉम मतलब कराने के लिए हम फ्रॉम का प्रिपोजिशन कर यूज करते हैं देन मिस मिसेस डार्क्स वर्क इन द स्कूल फ्रॉम 1999 टू 2006 द प्रोग्राम विल बी टेलीकास्ट फ्रॉम एट पी टू नाइन पी आई वॉज एबसेंट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे देन आता है इन तो इन डिनर्स ए पीरियड ऑफ टाइम और ए पार्ट ऑफ द डे और फ्यूचर टाइम तो ये पास्ट को भी इंडिकेट कर सकता है प्रेजेंट को भी इंडिकेट कर सकते हैं और फ्यूचर को भी इंडिकेट कर सकता है पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि मैंने ये पास्ट का एग्जांपल दे ले रहा हूँ तो एडिसन इन्वेंटेड द बल्ब इन द नाइनटीन सेंचुरी तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है जो कि नाइनटीन सेंचुरी ऑब्वियसली एक पास्ट टाइम का इंडिकेट कर रहा है इट वॉज सनी इन द मॉर्निंग सो ये पार्ट ऑफ डे का बात हो रही है कि इट वॉज सनी इन द मॉर्निंग अभी बारिश चल रहा है बट सुबह में जो था तो सनी था देन यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन हिम इन फ्यू डेज तो ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि आ, कुछ दिनों में इसका अंदर इम्प्रूवमेंट होगी देन आपका आता है ऑन तो इट डिनोट डेट्स एंड डेज जैसे कि हम बोल दिया कि माई बर्थडे इज ऑन नाइन्थ में डेफिनेटली इट्स नॉट राइट सो आई कैम टू योर हाउस ऑन मंडे वी आर गोइंग टू हैव ए ग्रैंड फाइट योर न्यू ईयर सीव तो ये ऑन जो है ये किस को इंडिकेट करता है डेट्स को इंडिकेट करता है डेज को इंडिकेट करता है ना ऑन मंडे then on new year eve then on uh, on 9th march on 10th april aise kuch death dates hota hai uh, days hota hai us indicate karne karne ke liye hum kya karte hai on ki use karte hai then aate hai so it refers to the point of beginning of an action hum hum ye padhte ki from jo hai is ye bhi ek point of beginning the beginning of a action ko indicate karta hai theek hai point of beginning of an action ko indicate karta hai from aur ye since bhi wahi karta hai i have been waiting here since morning then aapka aata hai to it denotes the point of termination of an action example the carnival is from 5 pm to 7 pm so to denotes the point of determination of an action right so to ye end ko dikhata hai darshata hai the carnival is from 5 pm to 7 pm matlab ye uh, from matlab 5 pm from se start hogi और 5 पी में स्टार्ट होगी और 7 पी में ख़त्म हो जाएगी द स्कूल विल बी क्लोज द स्कूल विल बी क्लोज फॉर क्रिस्ट मास फ्रॉम मॉन्डे टू फ्राइडे ठीक है देन आता है अनटिल इट डिनोज द कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन टिल ए सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम अनटिल इट डिनोज द कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन टिल ए सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम एग्जाम्पल यू शुड स्टडी अनटिल इज अनटिल यू फिनिश योर प्रिपरेशन सो दिस हो गया अनटिल अनटिल डिनोट करते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन टिल ए सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम तो यू शुड स्टडी अनटिल यू फिनिश योर प्रिपरेशन ठीक है तो यहाँ पर कुछ ऐसी कुछ ये सब थे जो कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए है थे यहाँ पर आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स जो है यहाँ पर दिया गया है और ये आपका होम टास्क रहेगा ठीक है आप जरूर इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए गलती हो उसे कोई दिक्कत नहीं बट जरूर करिए खुद से करिए ठीक है उसके बाद आप कमेंट करके बता सकते हो या हमारा जो टेलीग्रामिक ग्रुप है जहाँ पर सारे लोग मैसेज कर सकते हैं स्टूडेंट वगैरह तो वहाँ पर भी सॉल्व करके आपका फोटो खींच के या कुछ भी करके लिख के आप भेज सकते हो डेफिनेटली अगर आपने भेजा तो मैं चेक करके आपको बता दूंगा कुछ मिस्टेक हुआ तो वो भी बता दूंगा अगर सारे ठीक है तो वेरी गुड लगा दूंगा थैंक यू फ्रेंड्स